穿帮向来是影视剧的一大无解难题。即便随着现代科技的逐步发展，电视剧从拍摄到制作都变得愈发高级，却也还是免不了诞生一些离谱的穿帮镜头。那么，有哪些堪称侮辱观众智商的神操作呢？这里是瞎谈鱼子酱，今天我们就一起来看一下那些离谱的穿帮名场面吧。专业的演员时常拥有绝佳的想象力，即使对着空气也能实力输出。电视剧《风云》里的演员就具备了这一特质。步丁云果断刺出一剑，无名零损伤是重剑，两人合力演绎了一段带人受过的深情戏码。只可惜他们是入了戏，观众却也笑翻了。太古神王里的小兵也上演了一段纯手动中箭，武丸胸口无脑袋，全然不把伤势放在眼里，完美诠释了什么叫手中有剑，心中无剑，让人忍不住想向他学习这招伤口自动愈合术。我好了，成分。包青天里的展昭就显得有点心有余而力不足了，收剑入鞘，但又没完全入鞘，还被旁边的公孙策撞了一下。没等抽动的嘴角平复，保拯又过来搭话，于是他只能故作镇定，改成手握分离的宝剑和剑鞘，看着满脸无辜、毫不知情的两人，可谓是有苦难言。多谢展护卫前来搭救。不过，也有网友站出来为斩护卫证明，声称这是他自创的独家收剑姿势，又帅气又方便。金汉也在《楚乔传》里展示了一把无效隐藏。作为郡里的大反派，由金汉饰演的西风，虽然身为富二代公子，却日常致力于给主角团添堵，因此总是让观众恨得咬牙切齿。但好不容易等到了他被反虐的桥段，却又因为他遭到断指时的手动伪装造了戏。弯曲的手指大概是在后面嘲笑观众的势力。此刻的他在观众眼里的形象不再是桀骜不驯的反面人物，而是妥妥的喜剧谐星。就连他痛不欲生的表情，也在断指的衬托下多了几分喜感。这位英雄救美的勇士，则是连装都懒得装，一手抱着女演员的腿，一手还能精准出招打坏人。女演员也是十分配合，或许是为了避免笑场，全程闭着眼睛。这一反重力的姿势，无疑令广大网友直呼内行。原来公主抱已经进化到可以单手操作了。当然，不止古代有这些奇人异事，仙界也有大名鼎鼎的糊弄学代表。作为由大热 IP 改编的影视剧，小米常以吸引人的剧情和神还原的布景被大众称道。女主角锦觅总是一副天真烂漫又古灵精怪的样子，而男主角旭凤则是深情专业的人设。各种情节黑化的元素也被他们演绎的恰到好处。只不过饰演紧密的杨子在一场戏里不小心暴露了憨厚本质。当时他正要用右手从左边衣袖里拿出法器，但似乎是没有掌握好抬手的高度，直接把“我应该在袖里，不应该在这里”的法器展示的明明白白。敷衍的法术让观众纷纷质疑，机灵力值不达标。还有网友无情吐槽道：“要不是我亲眼所见，差点就信了。”章子怡也是一激动就容易忘我的代表，在电视剧《上阳赋》里，贵为君主的她完全没有架子，跳舞也要选择接地气的运动鞋，令无数观众倍感亲切。虽然她因为出演十五岁少女饱受争议，但最终还是用朴实无华的运动鞋扳回了一城。不过，除了演员本人不专业，道具组也非常不走心，使得章子怡饰演的王轩意外碰上了奇异事件。怀里的婴儿前一秒还是光头，镜头一转就长出了浓密的头发，让部分网友怒求生发妙招的同时，也让另一部分网友大呼惊悚。一见倾心的剧组就更离谱了，且不说特效只值五毛钱，就连道具也没有用心处理，明明是行驶中的汽车，轮子却完全不转动，宛如童年时期的大型玩具摇摇车。也难怪观众都忍不住吐槽道：“好家伙，这不是汽车，是磁悬浮列车。”范冰冰在《武媚娘传奇》里的穿帮镜头，虽然看起来没什么大问题，但仔细观察就会发现奇特之处。被关押审问的她，手戴镣铐，乍一看是为了忍痛而用力握拳，可事实是因为手环太大，她不得不握紧双拳，这才不至于直接曝光其双手能随时松脱的真相。于是，不少网友感慨道：“要是古代那些犯人遇到的也是这种装置，想必早就轻松逃跑了吧。”
而 Angelababy 则是直接武士道具，把甜点吃出了百分之百的空气感。只见他微笑拿筷，夹起一块酥脆的饼干，随即闭嘴优雅咀嚼，然后发出感叹之声，一气呵成的假吃动作，不仅足以让旁边的杜淳震惊一整年，更让屏幕前的观众大为震惊，纷纷表示。但凡他掉点饼干渣，也不至于被评价为真人版《皇帝的新衣》。当然，孤芳不自赏作为抠图巨制，其随处可见的抠图特效也是标志性亮点。抱着 baby 回府的钟汉良，明明是超慢速移动，周围奔跑的管家丫鬟却还是追赶不上他的脚步。如果不是后期粗制滥造，那就只能用他们不在一个次元来解释了。千古绝尘的口碑也因为敷衍的设置而一落千丈。除了浮夸的女主角周冬雨和木讷的男主角徐凯，其后期也是一言难尽。片中三位神仙正坐在一起聊天，可抠图直接把男演员的脑袋抠掉了一块，不仙侠片秒变恐怖片。《山河令》凭借过关的剧情质量和精致的服化道，在一众影视剧里突出重围，成为了大热之作，但依旧没能在川帮方面幸免。剧中，周子舒和温客行反差人设堪称一绝，一个刚一有主见，但有了内心牵绊后，渐渐变得温柔起来；一个表面温润如玉，玩世不恭，实则心思深重。两人在江湖纷争中的双向救赎，也令无数人备受感动。不过，有不少观众在看完电视剧后直言，剧是好剧，但后期必须扣鸡腿。毕竟，一场英雄大会直接让后期的神操作现了形，群演全靠复制粘贴，分分钟让人跳戏到连连看现场。为了不那么明显，还特意又把其中几位进行了水平翻转，甚至还有纸片人滥竽充数，一触即发的大战现场。身后的群演全都面无表情，仿佛和自己无关。近景不过关，远景也处处是 bug。古风阁楼和现代电线塔的融合，让专业建筑师看了都得感叹一句：我怎么就没想到还能这样搭配？镜头一转，熙攘繁盛的闹市里，突然闯入了一架无人机，在空中自由穿行。群演也在茶楼里肆无忌惮地玩手机，主演自然不甘示弱，当即拿出豪华消风扇。另一部现象级爆火作品《陈情令》也致力于宣传现代文明。当观众沉浸在魏无羡闭眼共情的紧张氛围中时，不知道是不是为了缓解大家的紧张感，导演刻意拉了个远景，清晰展现了桌上的充电宝和小风扇。作为剧里的白切黑担当，肖战饰演的魏无羡在重返莲花屋时，因为情绪过于激动，眼睛里的美瞳疯狂划片。看到金子轩被错杀时，又因为悲伤流泪，眉开二度，再次上演划片情节。《甄嬛传》里的孙俪也是现代妆造担当，双手合十、真诚祈福的她，被偷偷翘起的假睫毛背叛，成为了令人熟悉的笑点。亮晶晶的美甲也十分抢眼，激动人心的滴血认亲环节也被旁边桌上的农夫山泉矿泉水瓶抢了戏，令观众纷纷喊话：“农夫山泉打钱！”还有脑洞大开的网友把这瓶矿泉水和碗里的燕青水联系到了一起。梅姐姐离世后，玉娆从房里走出，本该是悲伤的气氛。观众却在身后宫女大大的哈欠里，差点丢失了泪点。而孙俪的另一部作品《那年花开月正圆》里，也出现了不称职的群演。前面的孙俪正和两位男演员僵持不下，后面的群演直接光明正大的拿出手机记录这一精彩时刻，不免让人想说一句：可真行！少爷来了，少爷，少爷，少爷。《琅琊榜》里打斗戏也被远处误入的小情侣抢了镜，打着蓝色小伞的他们大概也没想到自己竟然会在口碑神作里留下身影。国子监来了个女弟子，则是另辟蹊径，在穿帮方面选择用量取胜。一集里的穿帮镜头，一只手都数不过来，谁看了不说一声绝？除了女主角赵露思的染发争议外，最为著名的便是那场落水戏。当演员掉进湖里时，远处草坪上一堆工作人员赫然起身，可谓是赶在吃瓜第一线。赵露思给男主徐开骋做的菜，也堪称偷天换日的典范。上一秒赵露思还在大展身手，秀爆炒厨艺，下一秒端上桌的成品就变成了水煮豆芽。很难让人不怀疑是有人在后厨把爆炒豆芽吃光了，这才拿了盘新的水煮豆芽来凑数。还有吃的时候看不见，事后一秒就发现的红色毒药，也和无色无味的毒魂水有着异曲同工之妙。不拘小节的道具组，甚至还直接拿包装纸都没撕干净的爆竹上场。
，地面烟花也能分分钟就升空，变成主演们撒糖的背景板。如此看来，从小众制作到大牌名作，都有穿帮的可能性存在。但优秀的影视剧，即使有穿帮镜头，也能做到瑕不掩瑜。相反，演员不专业、审核不仔细的作品，则会成为笑料，被反复处刑。虾米酱们，你们认为哪个穿帮镜头最离谱呢？你们还知道哪些让人大为震撼的名场面？作为国产宫斗剧难以逾越的高峰，《甄嬛传》被无数人刷了一遍又一遍，网友每刷一遍都会有新的发现。华妃的发胶翘边了，小允子的小象被人掉包了，梅姐姐的秋衣，文姨公主单手举葡萄，甄学家们各显神通。除了对剧情倒背如流之外，他们又拿起了显微镜掘地三尺，试图要将《甄嬛传》盘包浆。最近小镇做题家这个话题争议不断，网友意料之中的将这个梗嫁接到了安陵容身上，安小鸟的片段也再次被翻出来查看。这一次网友又发现了新的大陆。三十一中，安陵容乘坐小船掩面歌唱，一曲重得了大胖菊的宠爱，而小船后面竟然有一串线性的霓虹灯，如果亮起来，那可真是氛围感十足。六十八集中，安陵容自食恶果，吃了很多苦杏仁之后，倒在了床边。来不及悲伤的网友们，接着发现安陵容的后面竟然放着几张卫生纸。古代不是用手绢的吗？宫里的科技未免也太先进了些。《甄嬛传》是意外出现了不合时宜的道具，而《迦南传》偏偏就要用些不合时宜的道具。二零二一年。鞠婧祎主演的《迦南传》热播，毫不意外，小鞠主演的剧又一次铺盖了。首先，小鞠饰演的江宝宁，任何时候都是美美的，哪怕变成难民逃亡，依然妆容精致。但除了江宝宁外，其他人在剧中甚是寒酸，不管是太后还是县主，好像就永远只有一身行头。其次，从角色到剧情。全都同鞠婧祎的妆容一样假，一场闹市骑马戏拍的那是漏洞百出。只见小鞠惊叫的骑着甲马，马儿的眼睛像戴了美瞳一样瞪得像铜铃。演员不愿意费力气冒风险，导演也不愿意花心思，后期再随便敷衍一下，就有了这戏虐的一幕。倒不如直接改名叫《假男传》得了。和小鞠一样，杨颖也是后天变美的成功案例。但是杨颖的咖位远比小鞠要大得多。可惜杨颖名不副实，人在一线，演技十八线。论假，杨颖最有发言权。向往的生活，假吃爆米花，孤芳不自赏；假吃点心，假出镜。在电视剧《云中歌》中，更是直接假哭。大家都知道，杨颖的哭戏一言难尽。之前她在电影《建党伟业》里面饰演小凤仙一角，和刘德华对戏，演哭戏的时候酝酿了很长时间，就是哭不出来。最后没办法，滴几滴眼药水，刘德华在旁边一脸鄙夷，不可置信。这次在《云中歌》中，他连眼药水都懒得滴了，直接找后期披上一滴泪，这滴泪珠假的晶莹剔透，让人大开眼界。不过想想，杨颖也不过是个假人，那一切也就豁然开朗了。既然可以疲累，那眉毛自然也不在话下。作为腾讯视频的大项目，胡珠夫人可谓集万千宠爱于一身，大 IP 双顶流大制作。然而正式开播后，却让人哭笑不得。先导片中杨幂的眉毛是韩式大平眉，而正片中的眉毛则更加柔和。纵观全剧，杨幂的眉毛都做了微调，人动而眉毛不动，它就像是浮在了杨幂的脸上一样，很像那种修图软件中的眉毛模板。很显然，眉毛是直接 P 上去的，能一帧一帧的修改，达到新预告的效果。剧组后期想必也是费了不少心血。不要凑得那么近，你说的话，我都能听见。当鞠婧祎带着半永久妆容在古偶剧走秀。杨幂靠微调拯救眉毛的时候，赵露思也是不甘落后，直接打变脸。在《星汉灿烂》被扒前，娱乐圈就一直流传着女演员逐帧修脸的传说。赵露思这一操作直接锤死了这一传闻。剧中赵露思的脸实大实小，前一秒还是扁平的小圆脸，转个头就变成了尖下巴的锥子脸，时胖时瘦，脸颊宽度及脖子粗细都不一样。你美二叔父磕着碰着，那是好心。你少狡辩。我立誓，其实这样的操作也能理解，毕竟赵露思是鹅厂力捧的女星。
，他的脸圆嘟嘟的，长相很清淡，五官也比较集中，上镜本来就很容易吃亏，与配角同框也容易变得没有气场。如果不修图，再加上拉垮的古装造型，实在是很难看得过去。但是这样大的工作量，后期师傅只能熬夜加班。于是网友就在某社交平台上发现了。该剧后期师傅凌晨两点的吐槽：黄头发变黑头发，擦痘痘修脸。网友见状纷纷替后期鸣不平，不求赵露思演技有多大进步，只求别在古装剧里见到她出戏的黄头发。别人修图是变美，可一遇到不靠谱的后期 P 图师，后果就不堪设想。2015年。邢飞凭借《校园纪实综艺》节目，一年级大学季出道，甜甜的长相加上活泼的性格，让他圈了不少粉。后来更是凭借网剧《致我们暖暖的小时光》获得很高的热度。但这一次，甜妹纯纯的被后期老师坑了。在电视剧《你好神枪手》中，邢飞直接凭空上演了一出黑眼圈消失术。在剧中，本来邢飞好好的说着话，可黑眼圈却在众目睽睽之下消失了。P 图前卧蚕加黑眼圈的搭配很减龄，看起来青春洋溢。P 图之后眼睛瞬间变小了许多，脸也浮肿起来。举一反三，<笑>我是想到了您的解说风格。我高中的时候就喜欢看设计，虽然前后变化明显，能证明后期在认真工作，但这样让明星变丑的 P 图大可不必。后期老师可长点心吧，不用给自己增加工作量。女演员的原生长相同样很美。与邢飞相比，杨紫更惨。在电视剧《余生，请多指教》中，镜头正怼着杨紫的脸，好巧不巧，这时候她的下巴掉链子了。只见杨紫趴在自己的胳膊上，接着又抬起头来，这短短的几秒钟，下巴处就出现了一个小小的坑。过了好一会儿，这个坑才慢慢回弹，恢复了正常下巴的模样。娱乐圈整容也不是什么新鲜事儿了。宋丹丹曾在杨紫小的时候说她不适合进娱乐圈，因为不够漂亮。她说：“孩子，你长成这样，妈妈劝你一句，还是别演了。”这些年，杨紫确实在观众的注视下越来越精致，脸越来越小，鼻子变高，下巴也越来越尖。其实，作为九零后新生一代，杨紫的演技绝对可以称得上佼佼者。《战长沙》《欢乐颂》《香蜜》，她的每一部剧演技都无可挑剔。明明可以靠演技征服观众，偏偏要靠脸。或许娱乐圈真的是脸比实力重要吧。前面提到了杨幂披眉毛，早些年在技术还没有很发达的时候，杨幂还是经历过社死瞬间的。2014年《古剑奇谭》开播，带火了一众明星。李易峰从一个默默无闻的小演员，一跃成为一线顶流，成为当时四大流量之一。女配角迪丽热巴、戚薇等，现在也都是咖位极高的女明星。这部剧也是杨幂宣布结婚后首个播出的电视剧，稳住了杨幂在内娱的地位。剧是好剧，细节就不太考究了。有一个镜头是杨幂被乔振宇打倒在地，死亡芭比粉的裙子下面隐藏着透明肩带，应该是为了防止走光用的，现代感十足。说完了女星，再来说说男星。传闻中的陈芊芊在2020年一骑绝尘，无厘头的穿越剧集给观众带来很多的惊喜。男一号韩硕的扮演者丁禹锡，颜值演技也很在线。剧集虽然称得上是年度黑马，但是丁禹锡的头套实在是让人非常出戏。在第十二集中。男女主两人共同待在一个屋内，在药效的作用下，男主韩硕逐渐不能控制自己。为了让自己能够清醒，韩硕狠狠地扇了自己一个耳光。这一耳光那可是真扇，丁禹锡的头套都快被自己扇掉了。后来，丁禹锡在《青春环游记》中重现了自己韩硕的造型，和杨迪玩游戏的时候发功太猛，一甩头直接把自己的真发给甩出来了。豆芽可以改歌词了，淡黄的长裙，蓬松的头套。丁禹锡的头小，实在撑不起来头套，也情有可原。那接下来的《且试天下》简直是李普的母亲给李普开门，李普到家了。《且试天下》作为腾讯 S 家的作品，照理说制作应该很精良，服化道也应该很强大。但是杨洋,洋和赵露思两位主角的造型实在是一言难尽。有一段是两人坐在一起说话的镜头，杨洋,洋的衣领明晃晃地出现在观众面前，生怕观众不知道这是打印衣领。
，简直是在侮辱观众智商。就这廉价的装饰，微博上竟然还冒出来一个“杨洋岂是天下，到底有多少件衣服”的词条。可能剧组的钱全用在宣传上了。本来以为杨洋的打印衣领已经够离谱了，结果一转眼又看到了赵露思的厚底内增高。没错，赵露思这次不修脸了，直接穿高跟。这个鞋子起码有二十公分，厚厚的白底看起来像是打了石膏一样。上次见到这么高的鞋，还是小剧的路透图。而且本以为这部剧是双 A 主角，没想到最后竟然还是双 B 对决，一个 B King， 一个 B Queen， 真是充满了槽点，妥妥的诈骗剧。总的来说，不论是制作精良的剧，还是粗制滥造的网剧，或多或少都会有些穿帮。相比一些无伤大雅的穿帮镜头，观众在乎的还是剧情和演员们精湛的演技。没有哪部剧是十全十美的。对于一些好剧，观众们也不会吹毛求疵、过于苛刻。最怕的就是有些剧既做不到大体上精良，又在小细节上屡屡露馅儿，到头来要哪头没哪头，竹篮打水一场空。虾米酱们，你们还知道有哪些穿帮镜头吗？在评论区留言你的想法，关注点赞我，酱子为你带来更多有趣盘点。我们下期再见吧。